హాయ్ అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు ది తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో అయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు విద్యా సంవత్సరంలో నిర్వహించిన ఎన్ఎన్ఎంఎస్ పేపర్లో శాట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ వీడియోలో అయితే రివ్యూ చేయబోతున్నాం అండ్ ప్రతిదానికి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మీకు ఆన్సర్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది సో విద్యార్థుల అవగాహన కోసం మాత్రమే ఇది సో ముందుగా మనకి ఫిజిక్స్ చూసుకుంటే నైంటీ వన్ నుండి చూద్దాం ఇది ఏ పేపర్ ఏ కోడ్ ఇది ఫర్మ్ సేమ్ పెయిర్ ఆఫ్ బాడీస్ దట్ కరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డిఫరెన్స్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని అడిగారు అడిగారు సో ఫ్రిక్షన్స్ గురించి మనం చూసుకుంటే అన్నింటికన్నా హయ్యెస్ట్ మనకి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత మీకు స్లైడింగ్ ఉంటుంది తర్వాత రోలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం అనేది మీకు స్టాటిక్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆప్షన్ వన్ చూసుకోవాలి తర్వాత నైంటీ టూ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్ ద హీట్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ అంటే ఘర్షణ అనేది ఏ సందర్భంలో మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని అడిగాడు లైటింగ్ మ్యాథ్ స్టిక్ అగ్గి పెట్టి మనం అగ్గి పొలను ఒకసారి మనం ఫ్రీగా రబ్ చేసినట్లయితే హీట్ జనరేట్ అవుతుంది దానివల్ల స్టిక్ అనేది బర్న్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ సో చూసుకోండి చాలా వరకు నాట్ ట్రూ అని ఇచ్చాడు అనమాట ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెషర్ ఇది రైటే ఫోర్స్ హ్యాజ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ నో డైరెక్షన్ ఇది తప్పు అండి ఫోర్స్ అనేది మనకి వెక్టర్ అవుతుంది ఇది తప్పు ఈ ఫోర్స్ కెన్ యాక్ట్ అన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఆర్ వితౌట్ బీయింగ్ ఇన్ ఏ కాంటాక్ట్ సో ఇది కూడా రైటే సో ఫోర్స్ అరైజ్ డ్యూ టు ది ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ ఇది కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి రాంగ్ వన్ అనేది కాబట్టి మీరు ఆప్షన్ టూ చూస్ చేసుకోవాలి తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అన్నాడు అనమాట సో నిజానికి ఇక్కడ మనకి యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ లౌడ్నెస్ ఇచ్చాడండి సో లౌడ్నెస్ అనేది ఇప్పుడు కూడా యాంప్లిట్యూడ్ యొక్క స్క్వేర్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అనమాట సో అలా చూసుకుంటే ఒకవేళ మీరు యాంప్లిట్యూడ్ డబల్ చేశారనుకోండి లౌడ్నెస్ అనేది ఫోర్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత ది సౌండ్ ఫ్రమ్ ఏ హానీ బీ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ఇట్ వైబ్రేట్ ఇట్స్ వింగ్స్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ వైబ్రేట్స్ పర్ సెకండ్ సో సో టూ హండ్రెడ్ వైబ్రేషన్స్ పర్ సెకండ్స్కి ఉన్నట్లయితే ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ వన్ వైబ్రేషన్ అని అడిగారు సో మనకి టూ హండ్రెడ్ వైబ్రేషన్స్కి మీకు వన్ సెకండ్ పడుతుంది దెన్ వన్ వైబ్రేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది బట్ ఎందులో అడిగాడండి మిల్లీ సెకండ్ సో వన్ సెకండ్ని మిల్లీ సెకండ్స్లో మార్చాలంటే ఇంటూ థౌజండ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయండి చేసినట్లయితే కట్ చేస్తూ వస్తుంది టూ వన్ జా టూ ఫైవ్ అంటే మీకు ఫైవ్ వస్తుందండి ఓకేనా ఫైవ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనమాట కానీ నైంటీ సిక్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ సిక్స్ కేఎంపిఆర్ని మీటర్స్లో మార్చినా సో మనకి కిలోమీటర్స్లో వేస్తే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేత మల్టిప్లై చేస్తాం ఎయిటీన్ వన్ జా టూ జా టూ ఫైవ్ జా టెన్ అనమాట టెన్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఆప్షన్ టూ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కానీ నైంటీ సెవెన్కి వద్దామండి లైట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్లో వెళ్తుంది ఇలా స్ట్రైట్లో వెళ్తే దాన్ని రెక్టల్ ఇనియర్ మోషన్ అంటాం సరిపోయింది మనం చూద్దామండి సపోజ్ ఇన్ ఏ హౌస్ దేర్ ఆర్ టెన్ బల్బ్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ అంటే టెన్ బల్బ్స్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఉన్నాయి సో దీన్ని వాట్ అవర్లో మనం క్యాలకులేట్ చేసి కిలో వాట్ అవర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి సో టెన్ బల్బ్స్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఉన్నాయి అలాంటి రోజుకి ఎన్ని గంటలు వేస్తాడండి టెన్ అవర్స్ వేస్తానన్నాడు సో టోటల్గా ఈ హండ్రెడ్ వాట్స్ బల్బ్ వేయడం వల్ల ఒక రోజులో అయ్యే పవర్ కన్సప్షన్ మీరు క్యాలకులేట్ చేయాలి టెన్ థౌజండ్ వాట్ అవర్స్ సో మనం కిలో వాట్ అవర్స్ చెప్తే టెన్ కిలో వాట్ అవర్స్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము వన్ యూనిట్ అంటాము కిలో వాట్ అవర్ని అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెన్ బల్బ్స్ సిక్స్టీ వాట్ ఉన్నవి ఓకేనా డైలీ టెన్ వేస్తారు అంటే ఇక్కడ మీకు ఎంత అవుతుంది సిక్స్ థౌజండ్ వస్తుంది అంటే సిక్స్ కిలో వాట్ అవర్స్ వస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే మనకి ఫార్టీ వాట్స్ అండి సో టెన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఇంటూ టెన్ అనమాట ఇక్కడ మీకు చేస్తే ఫోర్ థౌజండ్ వాట్ అవర్స్ వస్తుంది అంటే ఇది మీకు ఫోర్ కిలో వాట్ అవర్స్ వస్తుంది అనమాట టోటల్గా వన్ డేలో ఎంత కన్సమ్స్ అవుతుంది ట్వంటీ కిలో వాట్ అవర్స్ అనమాట దీనే యూనిట్ అంటాం అలా ఫిబ్రవరిలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫిబ్రవరి అండి ఇది లీప్ ఇయర్ కాదు అది కూడా చూసుకోండి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ డైలీ ట్వంటీ అవుతుంది సో అలాగే ఒక యూనిట్కి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు త్రీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారండి ఓకే సో దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ట్వంటీ
ఇచ్చాడు అబవ్లో మనకు చూస్తే రే ప్లెయిన్ ఏరియాలా కనిపిస్తుంది కాబట్టి రిఫ్లెక్షన్ కూడా మీకు అంతే వస్తుంది కాబట్టి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనమాట ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకా తర్వాత చూడండి ఆప్తాలమోస్కోప్ అన్నారండి ఇది డాక్టర్లు ఉపయోగిస్తుంటారు దీంట్లో మీకు సో కంటిలో ఉండేటటువంటి ఏదైతే ఉందో లోపల పీపుల్ని అన్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి వాడతారు అంటే చిన్నదాన్ని పెద్ద చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ కాన్వెక్సలెన్స్ అండి ఇంకా తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ అన్నాడు సో ఇక్కడ చూస్తే ట్వంటీ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ని మీరు సెల్సియస్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ వస్తుంది అదేవిధంగా మీరు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నై టూ నైంటీ సిక్స్ని కూడా మీరు టూ నైంటీ సిక్స్ని డిగ్రీ సెల్సియస్లో మార్చాలంటే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ చేస్తే అగైన్ ఇక్కడ కూడా మీకు ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది అంటే సో మూడు ట్వంటీ త్రీలు ఉన్నాయి ఒక ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అలాగే పీసీఆర్ అండి కెమిస్ట్రీలోకి వద్దాం పీసీఆర్ అంటే పెట్రోలియం కన్జర్వేషన్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది ఫోర్ అండి తర్వాత ఏదైతే డెడ్స్ విజిటేషన్స్ ఉన్నాయో అంటే చనిపోయిన వృక్షాలు అనేవి కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత నెమ్మదిగా కోల్గా మారిపోవడాన్ని కార్బనైజేషన్ అంటారు తర్వాత కోక్ ఈజ్ యూజ్డ్ కోక్ అనేది ఒక ఫ్యూయల్గా వాడతాము స్టీల్ తయారీలో ఉపయోగిస్తాము ఇక తర్వాత ఇది మీకు బాగా తెలిసింది ఎల్పీజీ అనేది ఇంట్లో వాడతాం కిరోసిన్ అనేది జెట్ ఫ్లైట్లో వాడతాం అండ్ ఫారాఫిన్ అనేది ఆయింట్మెంట్లో ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ ఏ లెస్ వెయిట్ ట్రూ ఎయిర్ హ్యాజ్ లెస్ వెయిట్ తప్పండి ఎయిర్లు అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది తప్పు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్సిడ్ విత్ మెటల్స్ రైటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ విత్ మెటల్స్ గీస్ హైడ్రోజన్ ఇది కూడా రైటే కాబట్టి రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే ఆప్షన్ టూ అండి తర్వాత గేవ్ ది మోడర్న్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది యాసిడ్స్ యాసిడ్స్ అనేసరికి అండ్ బేస్ అనేసరికి మనకి ఇచ్చేది అర్హినీస్ అండి హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఓహెచ్ ప్లస్ ఆయన్స్ విత్ గివ్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్తాం కదా అలా అనమాట ఇక తర్వాత చూద్దాం విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆలివ్ ఫ్యాక్టర్ ఇండికేటర్ అండి ఇక్కడ క్లోవ్ ఆయిల్ అండి క్లోవ్ ఆయిల్ వెనీల్ ఎసెన్షియల్ ఆనియన్ అనేవి మనకి ఆలివ్ ఫ్యాక్టర్ ఇండికేటర్స్గా వాడతాం తర్వాత చూడండి ఒకసారి ఏదైనా సరే కొరైజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ లాంటి వాటి పదార్థాల పైన తుప్పు పట్టినటువంటి పదార్థాన్ని లేయర్గా వేస్తాం దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం గాల్వనైజేషన్ అని పిలుస్తాం కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అండి తర్వాత విచ్ ఈజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ చేంజ్ ఫిజికల్ చేంజ్ అంటే మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ అదే పదార్థం ఉండాలి సో అలా అనుకుంటే మీకు వ్యాక్స్ అని అనమాట ఏదైతే మైనింగ్ కరిగిస్తే మళ్ళీ తిరిగి మైనమే వస్తుంది కదా వ్యాక్స్ అనమాట తర్వాత చూస్తే ఆస్కారిబిక్ యాసిడ్ అని ఏ విటమిన్ పిలుస్తారు విటమిన్ సిని అయితే పిలుస్తారు తర్వాత చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ యాసిడ్స్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ టు యూజ్ ఇన్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఫెర్టిలైజర్స్లో మనకి హైడ్రోజన్ అవసరం ఉంటుంది సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయితే యూజ్ చేస్తారు ఓకే తర్వాత తర్వాత ఇది కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఇక బయాలజీకి వద్దామండి బయాలజీ అయితే మాత్రం చాలా కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్గా కొద్దిగా టఫ్గా ఇచ్చాడని చెప్పచ్చు ఇక్కడ చూద్దామండి ఇక్కడ మూడు స్టేట్మెంట్లు అయితే ఇచ్చారనమాట ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు సో చాలామంది పిల్లలు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టేస్తారు ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడండి సోయాబీన్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మజిల్స్ అండ్ రెగ్యులేట్ ది కెమికల్ రియాక్షన్ ఇన్ అవర్ బాడీ సోయాబీన్స్లో మనకి ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మజిల్ ఫార్మేషన్లో సహాయం చేస్తాయి ఇది కరెక్టే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కన్ఫర్మ్ ది టెస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ తప్పండి ఎందుకు మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వాడతాం కానీ మెగ్నీషియం వాడడం తర్వాత అయోడిన్ ఈజ్ టు డిటెక్ట్ ది పిగ్మెంట్ ఇన్ ఎయర్ లీఫ్ తప్పండి అయోడిన్ అనేది మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ని గుర్తిస్తాం అనమాట కాబట్టి తప్పు ఏమున్నాయి బీసీలు తప్పు సో ఆప్షన్ త్రీని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత చూస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి చూడండి ఒకసారి బాయినరీ ఫ్యూజన్ అనేది మీకు అమీబా అయితే బడ్డింగ్ అనేది రెండింటిలో కనిపిస్తుంది ఈస్ట్లోనూ ఉంటుంది హైడ్రాలో కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి సిడి రైట్ ఆన్సర్ సో సిడి అనేది మీకు ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది చెక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇఫ్ యూ ఫాల్ ఇన్ ఇల్ డాక్టర్ మే గివ్ యూ సమ్ యాంటీబయోటిక్ ట్యాబ్లెట్స్ క్యాప్సిల్స్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ సచ్ ఎస్ పెన్సిలిన్ సో పెన్సిలిన్ లాంటి యాంటీబయోటిక్స్ ఇస్తారు సో పెన్సిలిన్ అనేది ఒక యాంటీబయోటిక్ అయినా కాదా ఈజ్ కరెక్ట్ అండి సో అసెషన్ రైట్ రీజన్ చూద్దాం ది సోర్స్ ఆఫ్ దీస్ మెడిసిన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వైరసెస్ తప్పండి యాంటీబయోటిక్స్ అనేవి వైరస్
మీతో అవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం డీక్యూ ఫైవ్ ఉండాలి ఇక్కడ డీక్యూ ఫైవ్ ఆప్షన్ మనకి ఆప్షన్ టూలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ గో బ్లైండ్లీ టస్సార్ని మనం అంతీరియా మేలట్ అని పిలుస్తాం అండ్ మిగతా అంతా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఏదేది మల్బరీ అనేసి బోంబెక్స్ మోరి అంటారు సో పోచంపల్లి సో మనకి తెలంగాణలో ఉంది సో బట్ ఇదేంటంటే టస్సార్ సిల్క్ అనేది అంతీరియా మైలట్ అంటాము సో డైరెక్ట్గా మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు ఇక తర్వాత ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ పిక్యూఆర్ అన్నారు సో చూడండి ఒకసారి సో ది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీ ఇన్ హ్యాల్ అండ్ ఎగ్జాల్ ఎయిర్ ఇన్ ఎ మినిట్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్పిరేటరీ రేట్ బట్ ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం వీ బ్రీత్ అబౌట్ డాష్ పర్ మినిట్ నార్మల్గా ఉండేటప్పుడు ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్ ట్వంటీ ఉంటుంది ఇస్ నార్మల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీనే మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రూట్స్ హ్యావ్ మోర్ ఫైబర్ అన్నారు సో సో బట్ ఇది మనం చూడవచ్చు కీ ఏమి ఇస్తారు అనేది మ్యాంగో బనన్ అయితే మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ చూద్దామండి సో ఇందులో ఫాల్స్ ఏంటి అడిగాడు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అడిగాడు చెక్ చేసుకోండి పోలింగ్ రైన్స్ రీచ్ ది స్టిగ్మా ఆఫ్ ది ఫ్లవర్స్ ఓన్లీ త్రూ ద ఎయిర్ అండ్ వాటర్ సో ఇది తప్పండి సో ఓన్లీ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ కాదు సమ్ టైమ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవైతే మనకి హనీ బీస్ ఉంటాయి కదా సో హనీ బీస్ వల్ల అవుతుంది కొన్నిసార్లు యానిమల్స్ వల్ల కూడా అవుతుంది ఓకేనా సో కాబట్టి ఇది తప్పని ఈజీగా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ మన బ్లడ్ ఈ ఇన్సెక్ట్ ఇన్స్ బ్లూయిష్ కలర్ బ్లడ్ ఇన్సెక్ట్లు ఎప్పుడు కూడా కలర్లెస్గా ఉంటుంది ఓకేనా స్నేల్ ఏవైతే నత్తలు ఉంటాయి చేసి అందులో బ్లూయిష్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా తప్పే కాబట్టి స్టేట్మెంట్ పి అండ్ క్యూ ఆల్ ఫాల్స్ అండి ఇక తర్వాత మనం చూస్తే ఫ్యాన్ ఎఫ్ అండ్ ట్యూబ్ అయితే మనకి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే ఈ పార్ట్లో దీని ఏమంటే ఓవరీ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆటోట్రోప్స్ అనేవి న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అయితే సాఫ్రోపైటిక్ నూట్రిస్ అంటే ముందుగా మనం ఫంగీ తీసుకుంటాం ఫంగీ ఫంగీ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు అదే సమ్ టైమ్స్ మనం బ్యాక్టీరియాని కూడా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎలా ఉంటే ఫంగీ బ్యాక్టీరియా అవుతుంది అండ్ ఆల్గే అనేది మనకి అది సొంతంగా ఫుడ్ అనేది కొన్నిసార్లు తయారు చేసుకుంటుంది కదా ఆల్గే కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ టూని మీరు వెళ్ళొచ్చు బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగీ అసర్షన్ హ్యూమన్ క్యాన్ డైజెస్ట్ సెల్యులోస్ తప్పండి మానవ బాడీలో సెల్యులోస్ డైజెస్షన్ అవ్వదు ఈక్వల్ బ్యాక్టీరియా ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఇంటెక్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హెల్ప్ ఇన్ కాదండి ఇది కూడా రాంగ్ అనమాట సో రెండు రాంగ్ కాబట్టి సో ఏ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ అండి సెల్యులోస్ అనేది హ్యూమన్ బాడీలో డైజెషన్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది అపెండిక్స్ చేయాలి బట్ అది యూజ్లెస్గా ఉంటుంది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ విడిసైడ్ సో టూ ఫోర్ డైక్లోరోఫినాక్సీ ఇస్టిక్ యాసిడ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి తర్వాత ఇక్కడ ఐడెంటిఫై ది టైప్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఇందులో మీకు పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ కానీ ఏవి కనిపించట్లేదు బట్ ఫిమేల్కి సంబంధించి అన్ని పార్ట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిమేల్ ఫ్లవర్ అని చెప్పవచ్చు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి కంప్లీట్ అని చెప్పవచ్చు ఓకేనా సో ఫిమేల్ అండ్ కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి ఇక వన్ ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ చూద్దామండి దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం సింప్లిఫై చేసి దీని ఆన్సర్స్ ఏమవుతాయో చూద్దాం ప్రతిదీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్లో మనం దీన్ని రివర్స్ ప్రాసెస్ చేద్దాం బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేద్దాం అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే థర్టీ నైన్ ఎస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ పి వస్తుంది సో థర్టీ నైన్లో ట్వెల్వ్ తీసాం అనుకోండి మనకి ఏమి వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ పి అగైన్ ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి థర్టీ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ పి వస్తుంది అంటే సెవెన్ మైనస్ పి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెన్ ఓకేనా చూడండి మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ పి ఈజిక్ మీరు మీకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు ఫార్టీ ఫైవ్లో సెవెన్ తీస్తే మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ వస్తుంది ఓకేనా సో థర్టీ ఎయిట్ వస్తుంది కాబట్టి థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దెన్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ వస్తుంది కాబట్టి సో టూ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక తర్వాత క్వశ్చన్లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు ఇది క్లియర్గా ఉంది ఏదో ఫార్ములా బేస్గా ఉందనమాట సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ చూసుకుంటే a స్క్వేర్ రెండు ఉంది ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే డైరెక్ట్గా రాస్తే టూ అంటే ఏ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ
ఇక్కడ మీకు సెవెన్ అయితే ఉన్నాను సో చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సెకండ్ వన్ చూద్దామండి ఎప్పుడు కూడా టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసి టెన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ చేస్తే దీనికి ఫార్ములా ప్రకారం సో మనం చేస్తే మైనస్ అంటే ఇప్పుడు కూడా వన్ పర్సెంట్ అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ప్రకారం మనం చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ అని వేస్తాము అంటే ఒకే వస్తువు పైన ఓకేనా సో మనం ఇంక్రీజ్ లేదు ప్రాబ్లం ప్రకారం చేసినా కూడా మనం చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనేది మీకు లెంత్ ఉంది అనుకుందాం అండ్ ఫిఫ్టీ అనేది మీకు బ్రెడ్ ఉంది అనుకుందాం సో దీనికి టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వన్ టెన్ అవుతుంది దీనికి టెన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ చేస్తే అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది అని ఏమన్నాడు ఏరియా ఏమవుతుంది అని అడిగాడు నార్మల్గా ఏరియా అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ మీ స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ఉండాలి బట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి ఒకసారి దీనివల్ల మనకి ఒకటి పెంచాము ఇంకోటి తగ్గించాము సో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది సో ఓవరాల్గా చూస్తే ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ జీరో ఓవరాల్గా ఏమొచ్చింది చూడండి ఫిఫ్టీ తగ్గిపోయింది కాబట్టి మనకేముంది ఫిఫ్టీ బై ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ ఏమైంది హండ్రెడ్ అనమాట సో కట్ చేస్తే మీకు వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అనమాట ఇక తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం చూద్దామండి ఈ ప్రాబ్లం మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిని మనం ఒక ఆర్డర్లో చేసుకుని వెళ్ళినట్లయితే సింపుల్గా డివిజన్ చేసుకుని మనం వెళ్ళినట్లయితే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఫోర్ వస్తుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే ప్రతి స్టెప్లో మీరు డివిజన్ చేసుకుని వెళ్ళండి ఓకేనా మనం డివిజన్ చేసుకుని వెళ్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇలా రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మీకు ఏ ఫోర్ బి ఫైవ్ సి వన్ డి త్రీ ఓకే ఇలా రావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ క్వశ్చన్లో చూద్దామండి త్రీ నెంబర్స్ అయితే ఇచ్చారు ఫోర్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ ఎల్సిఎం అడిగాడండి ఇప్పుడు ఏ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే ముందుగా మేము ఏం చేస్తాం వీటికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తాము అలాగే అలాగే సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన తర్వాత కామన్ ఇవ్వు ఒకసారి తీసుకుంటాం మన అందరు తెలుసు టూ నెక్స్ట్ అన్నీ కూడా రిపీటెడ్ అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా రాస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఏ ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేద్దాం ట్వెల్వ్ సెవెన్ జా ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ఏ సో ఎయిటీ ఫోర్ ఏ అనేది రావడం జరుగుతుంది ది యావరేజ్ ఆఫ్ టెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ థర్టీ వన్ ఫైన్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్డ్ బై మల్టీప్లైంగ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ సెవెన్ సో ఎప్పుడు కూడాను ఎప్పుడైనా సరే ప్రతిదాన్ని సెవెన్ చేత మీరు మల్టిప్లై చేస్తే ఎంతైతే వస్తుందో వాటి యొక్క యావరేజ్ని కూడా సెవెన్ చేత ఇంటి చేస్తే అంతే వస్తుంది అంటే థర్టీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ అనమాట ఇలా మీరు సెవెన్ చేస్తే టూ సెవెంటీన్ వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ చేసుకోండి థర్ట్ వన్ థర్టీ త్రీ చూద్దాం ఇఫ్ ఏన్ అన్బయాసడ్ డై ఈస్ త్రో ఇన్ వన్స్ వాట్ ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ సో ఒక డైస్ కానీ మనం త్రో చేస్తే మనకి ఏమో వస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వస్తాయి ఇలా ఆరు వస్తాయి అనమాట ఆరు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇందులో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రావడానికి ఛాన్స్ అయింది వన్ అండ్ ఫోర్ రెండు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి టూ బై సిక్స్ కట్ చేస్తే వన్ బై త్రీ అనమాట సో ఆప్షన్ వన్ అనమాట ఇక తర్వాత చూద్దాం వన్ థర్టీ ఫోర్ చూద్దాం వన్ థర్టీ ఫోర్లో ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఇఫ్ వన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది డినామినేటర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ దెన్ ద ఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ వన్ బై టూ ఓకే ఒక ఫ్రాక్షన్ డినామినేటర్ని వన్ చే యాడ్ చేస్తే వన్ బై టూ అయిపోతుంది సో అదే ఫ్రాక్షన్ని మనం ఏం చేద్దాం న్యూమరేటర్ని వన్ యాడ్ చేస్తే బికమ్ వన్ అన్నాడు అనమాట దెన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ సో ఏ బై బి ఫ్రాక్షన్ అనుకుందాం సో ఏ బై బి ప్లస్ వన్ చేస్తే మీకు వన్ బై టూ వస్తుంది అలా కాకుండా ఏ ప్లస్ వన్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఏమొస్తుంది వన్ వస్తుంది ఈ రెండు ఇంటి ఈక్వేషన్ నుండి మనమైతే సాల్వ్ చేయొచ్చు సో బెటర్ దీనికి ఇది ఒకవేళ మీకు కన్సిస్టెంట్ అనిపిస్తే ఆన్సర్ నుండి వెళ్ళిపోండి సో ప్లస్ వన్ చేసామనుకోండి వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది సో ఛాన్స్ లేదు ప్లస్ వన్ చేసామనుకోండి త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది ఛాన్స్ లేదు ప్లస్ వన్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది త్రీ బై త్రీ వన్ అయిపోతుంది నో ఛాన్స్ ఇక్కడ మీరు ప్లస్ వన్ యాడ్ చేశారనుకోండి టూ బై ఫోర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వన్ బై టూ సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం ఆ ఫోర్ మాత్రమే మనకి సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ నుండి వెళ్ళిపోండి సో లేదు సార్ దీన్ని ప్రాసెస్ ప్ర
ఫస్ట్ స్క్వేర్ రూట్ మీకు త్రీ అవుతుంది సో నైన్టీన్లో త్రీ ఇస్తే సిక్స్టీన్ అవుతుంది సో ఫోర్ వస్తుంది ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ కాబట్టి ఫైవ్ వస్తుంది అండ్ ఫోర్టీ వన్లో ఫైవ్ తీస్తే థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా వేసేయచ్చు ఇక్కడ మీరు ఇక వన్ థర్టీ సిక్స్ చూడండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ మెజర్స్ కెన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వాలంటే చూడండి యాంగిల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వన్ ఎయిటీ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ మీకు టూ టెన్ అవుతుంది కాదు ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి సో వన్ సెవెంటీ అవుతుంది ఇది కూడా కాదు ఇక రెండు లెంత్ చూడండి ఎనీ సమ్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ షుడ్ బీ గ్రేటర్ దెన్ థర్డ్ వన్ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అనేది ఎయిట్ అవుతుంది ఇక్కడ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ మీకు రైట్ ఆన్సర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ మ్యాచింగ్ చూద్దామండి మ్యాచింగ్ చూసేటప్పుడు ఈజీగా చెప్పవచ్చు ఇంకో రెండు డేస్మల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దానికి ఒక డేసిమల్ ఉండాలి సో వన్ డేసిమల్ డైరెక్ట్ పెట్టండి ఇక్కడ మీకు ఫోర్ డేసిమల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్లో రెండు ఉండాలి సో డైరెక్ట్ పెట్టుకోండి అలాగే ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని పెట్టుకోండి సో ఇలా అనుకుంటే ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ అవుతుంది ఎడిక్టివ్ ఇన్వర్స్ అని ఇచ్చాడు అన్ని సింబల్స్ మార్చాలి సో మైనస్ చేయాలి ప్లస్ చేయాలి మైనస్ చేయాలి సో మీకు మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ సరిపోతుంది ది ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ స్కూల్ బ్యాగ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై ట్వంటీ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిటైన్ ద ఒరిజినల్ ప్రైస్ ద ప్రెసెంట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఇంక్రీజ్ బ్యాగ్ సో సింపుల్ అండి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండేటటువంటి బ్యాగ్ తీసుకున్నారు దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎయిటీ రూపీస్ చేసేస్తారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని మనం హండ్రెడ్కి పెంచాలి హండ్రెడ్కి పెంచాలంటే ఏం చేయాలి అంటే దీంట్లో ఎయిటీకి ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకేనా సో మీరు ఇలా చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది అనమాట చూడండి ఒకసారి అంటే నార్మల్గా ఉండేటప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించాం కాబట్టి ఎయిటీ రూపీస్ అని చెప్పాం బట్ ఆ ఎయిటీ రూపీస్కి మళ్ళీ మనం హండ్రెడ్ చేయాలనుకుంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ కట్ చేస్తే మనకి వన్ ఫోర్ జా ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనమాట సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ రెగ్యులర్ పాలిగన్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో రెగ్యులర్ పాలిగన్లో ఇన్ ఇచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్ అనేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా సో ఏంటంటే త్రీ సిక్స్టీ బై ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ సింపుల్ ఇది మీరు సో కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటర్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అయితే ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది సో వన్ ఎయిటీ మైనస్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి మీకు ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సో త్రీ సిక్స్టీ బై ఫిఫ్టీన్ డైరెక్ట్ చేసేయండి సో మీరు చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో డైరెక్ట్గా వేయచ్చు బట్ దీనికి ఒకవేళ ఇంటీరియర్ లేదు సార్ డైరెక్ట్గా చెప్పండి సార్ అంటే ఫార్మ్ అని ఇంకోటి కూడా ఉంది టూ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎన్ ఇంటూ నైంటీ అనేది మీకు ఇంటీరియర్ యాంగిల్ వస్తుంది బట్ ఇది కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతారని షార్ట్ కట్ అయితే పిల్లలు చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు దీన్ని చేయండి తర్వాత వన్ ఫార్టీ వన్ ఈ యాంగిల్ చూద్దామండి ఇక్కడ మనకి రెండు ప్యారల్ లైన్స్ ఇచ్చాడు అండ్ ఈ లైన్ అని మనకి ఏమవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇది ఫార్టీ అవుతుంది సో ఈ రెండు హండ్రెడ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ట్రయాంగిల్లో త్రీ యాంగిల్స్ అనే వన్ ఎయిటీ కాబట్టి ఇది ఎయిటీ అవుతుంది ఇక తర్వాత మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి దీంట్లో మనకి స్క్వేర్ రూట్ పోతుంది అండ్ థర్టీన్ స్క్వేర్ చేస్తే మీకు వన్ సిక్స్టీ నైన్ వస్తుంది సో వన్ టెన్ సిక్స్టీ నైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్కడ మీకు వన్ సిక్స్టీ నైన్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ద రేషియో ఆఫ్ నంబర్స్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇన్ గర్ల్స్ అండ్ స్కూల్ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఇస్ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ హౌ మెనీ మోర్ గర్ల్స్ షుడ్ అడ్మిటెడ్ టు ద మేక్ దట్ రేషియో అంటే ఇక్కడ ఎనిమిది వందల మంది ఉన్నారు వీళ్ళు ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అండి సో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అంటే మనకి ఏమవుతుంది బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అన్నారు అంటే బాయ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నారు గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు త్రీ హండ్రెడ్ ఉన్నారు సో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ సో ఇప్పుడు దీన్ని వన్ ఇస్ టు వన్ చేయాలంటే గర్ల్స్ టూ హండ్రెడ్ మందిని యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది దట్ మీన్స్ వన్ ఇస్ టు వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎంతమంది కావాలంటే టూ హండ్రెడ్ అనమాట ఇక తర్వాత చూద్దామండి ఈ క్వార్టర్ లీటర్లో ఒకసారి చూద్దాం ఈ క్వార్టర్ లీటర్లో ఏమొచ్చాడంటే వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎక్స్ ఫైవ్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ మీకు లీనియర్ పైర్ ఇచ్చి ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు ఆటోమేటిక్గా ఎంత అవుతుంది 
సో ఈ ప్రాబ్లం మనం చూద్దాం దీన్ని మొత్తం కూడాను ఒక్కొక్క దాన్ని డివైడ్ చేసుకొని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో సిక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ టూ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మనం టూ ఇంటూ త్రీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ టూగా రాస్తాం అంటే ఇప్పుడు మనకేం వస్తుంది టూ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ టూ వస్తుంది కానీ నెక్స్ట్ మనం ఎయిట్ పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ టూని మనం టూ క్యూబ్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ టూగా రాసినట్లయితే టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎం మైనస్ టూ త్రీ జ సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ సో దీన్ని ఎలా రాయచ్చు టూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ రాస్తే టూ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర మనం వేసి న్యూమరేటర్ని సింప్లిఫై చేద్దాం న్యూమరేటర్ని సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు టూ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎయిట్కి వచ్చేసరికి టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎం మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ ఇక ఫోర్కి వచ్చేసరికి టూ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ వీటిని మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఒకే లాంటి ఉన్నవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు టూ బేస్తో ఉన్నవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి యాడ్ చేద్దామండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది టూ పవర్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకి సిక్స్ కదా అది ఎస్ సిక్స్ ఎం ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎం మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది అలా మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి రైట్ సో టూ పవర్ ఆఫ్ ఎం త్రీ ఎం ప్లస్ ఎం ఫోర్ ఎం వస్తుంది టూ ప్లస్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ మైనస్ ఫోర్ ఇజ్ ఇక్కడ మీకు మైనస్ ఎయిట్ వస్తుంది ఓకే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు వచ్చింది సో అంటే నెమరేటర్ ఇక్కడ డినామినేటర్కి వెళ్దాం సో డినామినేటర్ ఎలా వస్తుంది ఒకసారి చూద్దామండి సో డినామినేటర్లో మనకేముంది ఇక్కడ సో త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే త్రీ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది దట్ మీన్స్ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అనమాట సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఇది డినామినేటర్లో వచ్చింది సో ఈ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఒక దగ్గర నోట్ చేసుకున్నట్లయితే ఒకసారి చూద్దాం కింద చేద్దాం సో టూ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ టూ సారీ ఫోర్ ఎం మైనస్ ఎయిట్ ఇక్కడ చూద్దాం సో టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎం మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఏది మిగిలిందండి మనకి ఇందాక సో ఎం ప్లస్ టూ బై కింద నేమ్ వచ్చింది చూడండి త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ టూ అలాగే టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఓకేనా సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇప్పుడు డినామినేటర్ అంతా న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్ళామనుకోండి టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎం మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఫిజికల్ ఏమవుతుంది టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎం మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇది మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏమొచ్చాడు చూద్దామండి సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మనం ఈక్వల్ చేసినట్లయితే వాల్యూ అయితే వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎం మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎం మైనస్ సిక్స్ బేసిస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ కూడా మీరు ఈక్వల్ చేసేయండి సో ఫోర్ ఎం మైనస్ టూ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అనమాట సో అప్పుడు టూ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ మీకు ఏం వచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది దెన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ మీకు త్రీ వచ్చింది ఆప్షన్ ఫోర్ అండి సో లెక్కల్లో కల్లా అంటే కాస్త కష్టంగా ఉండేది అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అని చెప్పుకోదాక ప్రశ్న పిల్లలు అయితే చేసి ఉంటారు ఇక తర్వాత చూద్దాం సోషల్ స్టడీస్ కొద్దాం హిస్టరీలో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సయ్యద్ అయితే కేజీర్ ఖాన్ తొగులాక్ అయితే గియాసుద్దీన్ తొగులే ఖిల్జీ అయితే జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ మమ్లుక్ అయితే కుతుబుద్దీన్ అయిపో కరెక్ట్గా ఇచ్చాడండి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ ది రాంగ్లీ మ్యాచ్ ద పేర్ అండి ఇక్కడ మనం చూస్తే బసవపురాణం పాల్కూర్కి రైటే కుమార సంభవం నన్ను చూడడు కరెక్టే క్రీడా అభిమం వల్లభా వల్లభరాయుడు కూడా కరెక్టే శివతత్వ సారం అన్నది మనకి కాదండి విద్యానాథుడు కాదు అది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ దీన్ని అయితే మల్లికార్జునుడు వస్తుంది శివతత్వ సారం అనేది కాదు ఇది తర్వాత నృత్య రత్నావళి అనేది మనకి జయాప్రసాద్ అని రాసింది మొత్తం కూడాను రామపద దేవాలయంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆప్షన్ టూ రైట్ హూ రోడ్ ది విజయనగర ఎంపైర్ అంటే విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ఎక్కువ మంది రాయల్ ప్యాలెస్లో ఆడవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పింది న్యూ నిజ రాజ్యంలో కనిపిస్తుంది తర్వాత ఇది హిస్టరీ అంతా కూడా రాబర్ట్ క్లైవ్ యొక్క పర్సనల్ లైఫ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇక వన్ ఫిఫ్టీ వన్ చూద్దామండి టిప్పు సు
చూద్దామండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అండర్ బ్రిటిష్ రూల్ బై ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో అప్పటి వరకు ఇవన్నీ కూడాను బ్రిటిష్ ప్రెసిడెన్సీసే కానీ హైదరాబాద్ అయితే కాదనమాట హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ థాట్ దట్ బ్రిటిష్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ పెటర్నల్ ఫాదర్ ఫిగర్ ప్రొటెక్టింగ్ రొయెట్స్ అందరు రైతులను కాపాడడానికి రొయెత్ అనగానే రైతువారి అని గుర్తు రావాలి రైతువారి అనగానే మీరు థామస్ మన్రో పెట్టేయచ్చు ఫాదర్లో ఉండాలని విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్ మీన్స్ ఫాలో రిగార్డింగ్ టు ట్రైబల్స్ ఇన్ ఇండియా బిఫోర్ ది ఇండిపెండెన్స్ సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడాను ట్రైబల్స్ ఎప్పుడు కూడాను ఎక్కడ పనిచేయడానికి ఇష్టపడలేదు అనమాట సో ది సుల్తాన్ అని చూడండి ది సంతాస్ ఆఫ్ హజరాబాగ్స్ ఆర్ లవ్ టు అని ఇచ్చాడు అనమాట వర్క్ ఇన్ కోల్మెన్ ఇది తప్పు అనమాట బలవంతంగా వాళ్ళ మైండ్స్ తీసుకున్నారు తర్వాత ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రోజు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మీ ఇస్ ట్రూ అంటే అప్పటి వరకు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో ఉండే పరిపాలన అనేది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి తీసుకెళ్లారు సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మిగతా అదంతా కూడాను చూడండి ఒకసారి ఇండియన్ సోల్జర్స్ ఇన్ ఆర్మీ వాజ్ ఇంగ్లీష్ తప్పు ఇండియన్ సోల్జర్స్ తగ్గి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెంచుకున్నారు ద బ్రిటిష్ స్టార్టెడ్ ట్రీటెడ్ ముస్లిం విత్ గ్రేట్ హానర్ సో ముస్లిమ్స్ని తక్కువ చేశారంటే ముస్లిం రాజులే ఎక్కువగా తిరుగుబాటు చేశారు కాబట్టి పో పాలసీస్ వర్ మేడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ జమీందార్స్ లేదండి వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అయితే ఏమీ చేయలేదు అనమాట వాళ్ళే తిరుగుబాటు చేశారు కాబట్టి ఇక జాగ్రఫీలకు వద్దాం సో సూటబుల్ బ్యాలెన్సింగ్ ద నీడ్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటే సో బ్యాలెన్స్గా వాడడం ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కాపడం అనేది మనకు సస్టైన్ డెవలప్మెంట్లో ఒక గోల్ అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ టూ రేట్ ఆఫ్ ది వెదరింగ్ వెదరింగ్ అనేది టెంపరేచర్ అండ్ అండ్ రెయిన్ఫాల్ మీద ఉంటుంది ఆప్షన్ త్రీ అండి ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది భూమి మీద వన్ పర్సెంట్ ఉంది జియో సెంట్రిక్ థియరీ అనేది ప్రపోజిట్ బై ది టాలమీ అండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్ అగైన్ రీజన్ ఆఫ్ ది మెడిటేరియన్ క్లైమేట్ మెడిటేరియన్ క్లైమేట్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ చూద్దామండి సో ఆప్షన్లో అయితే మనకి ఫాల్స్ వన్ అడిగాడు సో దీస్ రీజన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద ఈస్టర్న్ మ్యారిజన్ ఆఫ్ ది కాంటినెంట్ అండ్ ఎక్సెప్ట్ అంటార్టికా సాధారణంగా ఈస్టర్న్ మ్యారి మ్యారిజన్స్లో మనకి ఎప్పుడు కూడాను డిజర్ట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఏ కాంటినెంట్ తీసుకున్నా మీకు డిజర్ట్స్ అయితే కనిపిస్తాయి కాబట్టి సో మీరు నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా తీసుకోవచ్చు ఆఫ్రికా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది తప్పండి ఇది సో ఆప్షన్ వన్ తీసుకోవచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రీస్ ఇన్ త్రోనీ అండ్ సబ్ ఫారెస్ట్ షబ్ షార్ప్ అండ్ త్రోనీ బికాస్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే వాటర్ లాస్ని తగ్గించుకోవడానికి లెజెండ్ అంటే సింబల్స్ ఇన్ ద మ్యాప్ అండి లైట్ ఇయర్ అనేది లైట్ వన్ ఇయర్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ డిస్టెన్స్ని మనం మెజర్ చేస్తాం డిస్టెన్స్ అండి తర్వాత ఫారెస్ట్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇక చూడండి ఒకసారి కొన్ని ఇచ్చాడు అనమాట యా ఈ ఫారెస్ట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే సింపుల్గా ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అనేది మనకి మహాగనిలో కనిపిస్తుంది అండ్ మాంగ్రూవ్స్లో మనకి పొన్న సో సింపుల్గా ఫోర్ బి ఎన్ని ఆప్షన్లో ఉన్నాయి చూడండి ఎస్ అండి ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు ఓకే ఫోర్ బి అంటే మనకి మాంగ్రూవ్స్లో పొన్న ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ బి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో డైరెక్ట్గా తీసుకోండి సో ఈ వీళ్ళని మ్యాచింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదో ఒకటే కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది దాన్ని మీరు తీసుకోవాలి ఓకేనా ఫోర్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకు మాంగ్రూస్లో మనకి పొన్న ఉంటుంది ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డస్ నాట్ పాసెస్ బీహార్ గుండా వెళ్ళదు ఇది రాజస్థాన్ గుండా వెళ్తుంది గుజరాత్ గుండా వెళ్తుంది ఎంపీ గుండా కూడా వెళ్తుంది ఇక తర్వాత పొలిటికల్ సైన్స్కి వద్దామండి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో పొలిటి అంటే కాన్స్టెంట్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ వచ్చినప్పుడు దాని చైర్మన్ ఎవరంటే నెహ్రూ గారు వాళ్ళ ఫాదర్ మోతీలాల్ నెహ్రూ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ హైకోర్ట్ యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ని కానీ జస్టిస్ని కానీ అండ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ని కానీ అందరిని కూడా నియమించేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద చైర్మన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారండి సో ద ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది ఇండిపెండెంట్ ఇండియా అయితే మనకి జాన్ మతాయ్ అండి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అలాగే ప్రస్తుతం మనకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అడిగారు జగదీప్ అన్న మనకి ధన్కర్ డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు ఇది మిగతా వాళ్ళైతే కాదు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఆర్టికల్స్లో చూసుకున్నట్లయితే రైట్ టు ఈక్వాలిటీ సో మనకు కనిపించేది స్టార్టింగ్లో మనకుంటే ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఉంటాయి అండ్ తర్వాత రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కల్చర్ అనేది మనకి ట్వంటీ నైన్ టు థర్టీ ఉంటుంది అండ్
to the existence of the more than one level of the government oka sthayi kanna ekku governments unte dani federalism antam manaku america lo kanipistundi anamata ka tarava chuddam 13 years abbai ni panlo pettaru the name an pilustam so child labor antam child labor anadi right against explanation lo kostundi anamata which of the following state does not share its boundary with nepal does not and assam and assam anadi మనకి నేపాల్తో ఉండదు విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హైకోర్ట్స్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ లేట్లీ సో కల్కత్తా బాంబే మద్రాస్ అనేవి బ్రిటిషర్స్ నుండి టైంలు ఉన్నాయి సో అలా ఎలిమినేట్ చేసిన మీరు ఢిల్లీని ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎకానమీకి వచ్చేసరికి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ దేర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ ఐరన్ సో అప్పుడు మనకు ఉండేది ఒకటి తీసుకోండి టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ అనేది ఇది కూడా మనకి జార్ఖండ్లో ఉండేది తర్వాత ఫిజికల్చర్ అనేది చేపలకు సంబంధించింది అలాగే బ్లాక్ సాయిల్ అనేది కాటన్ కాటన్కి ఫేమస్ ప్రిట్స్బర్గ్ అనేది అమెరికాలో ఉండే స్టీల్ కంపెనీ కేర్బ్రిల్ అనేది కేర్బర్ అంటే ఎడం పక్క చూడు కుడి వైపు చూడు ముందుకు నడు అని అంటాం కదా దీన్ని రోడ్డు క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఇచ్చే డ్రిల్ అనమాట సో ఇది అండి శాట్కి మొత్తం సంబంధించి నైంటీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ పేపర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఏదైనా సరే కీలో తప్పున్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ తప్పున్నా కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి వెంటనే మీ మెసేజ్ని పిన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ త్రీలో మీకు ఏదైతే ముందు నాన్ వెబ్బిల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సో చిన్న ఒక లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండ